ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு கொங்கு ஃபுடீஸ் இன்றைக்கி நம்ம மைதா மாவு யூஸ் பண்ணி ஒரு ஸ்வீட் பிஸ்கட் செய்ய போகிறோம் இது நல்லா சாஃப்டாக க்ரிஸ்பியாக இருக்குங்க இந்த பிஸ்கட் செய்கிறதுக்கு நம்ம ஒரு அகலமான பவுலில் ஒரு கப் மைதா மாவு எடுத்துக்கலாங்க இது கால் கிலோ அளவு வரும் நான் இன்றைக்கி மைதா மாவு யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் நீங்கள் கோதுமை மாவு யூஸ் பண்ணியும் செய்யலாம் நம்ம எந்த கப்பில் மைதா மாவு எடுத்தோமோ அதில் அரை கப் சர்க்கரை பொடி பண்ணி எடுத்துருக்கேங்க மிக்சியில் பொடி பண்ணி எடுத்துக்கலாம் இது கூட நம்ம ஒரு அரை டீஸ்பூன் ஏலக்காய் தூள் சேர்த்திக்கலாங்க ஃப்ளேவருக்காக இதை நம்ம சேர்த்துறோம் கூடவே கால் டீஸ்பூன் அளவுக்கு பேக்கிங் சோடா சேர்த்திக்கலாம் நான் பேக்கிங் சோடா தாங்க சேர்த்திருக்கேன் பேக்கிங் பவுடர் போடுறதுனா ஒரு அரை டீஸ்பூன் அளவுக்கு போட்டுக்கோங்க இதை வந்து நம்ம நல்லா பிசைஞ்சிக்கலாம் நம்ம போட்டிருக்கிற எல்லா இன்க்ரீடியன்ஸுமே நல்லா மிக்ஸ் ஆகணும் அதனால் நல்லா பிசைஞ்சிக்கோங்க இப்போ இதில் நம்ம ஒரு நாலு டீஸ்பூன் அளவுக்கு நெய் சேர்த்துக்கலாங்க நான் உருக்காத நெய் நாலு டீஸ்பூன் சேர்த்திருக்கேன் நெய்க்கு பதிலாக எண்ணெயும் சேர்த்திக்கலாம் இதையும் சேர்த்தி நம்ம நல்லா பிசைஞ்சிக்கலாம் நெய்யும் மாவும் நல்லா மிக்ஸ் ஆகிற அளவுக்கு நல்லா பிசைஞ்சிக்கலாங்க ரெண்டு நிமிஷத்துக்கு நல்லா பிசைஞ்சிக்கலாங்க இப்போ நல்லா பிசைஞ்சிட்டோம் நம்ம இதில் வெது வெதுப்பான பால் சேர்த்திக்கலாம் பால் ரொம்ப சூடு இருக்கக்கூடாதுங்க லேசான சூடு இருந்தால் போதும் நான் ஒரு அரை டம்ளர் பால் எடுத்திருக்கேன் நம்ம கொஞ்சம் கொஞ்சமாக சேர்த்தி மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் நம்ம கையில் ஊற்றும்போது லேசான சூடு தான் இருக்கணும் ரொம்ப சூடு இருக்கக்கூடாது பால் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஊற்றி நம்ம நல்லா இந்த மாவை பிசைஞ்சிக்கலாங்க நம்ம சர்க்கரை போட்டு மிக்ஸ் பண்ணியிருக்கிறனால இந்த மாவு கொஞ்சம் இலகுங்க அதனால் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக பால் ஊற்றி மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க கால் டம்ளருக்கு கொஞ்சம் ஜாஸ்தியாக தாங்க பால் தேவைப்பட்டுச்சு இப்போ இந்த மாவை நல்லா நம்ம பிசைஞ்சிக்கலாம் ஒரு அஞ்சு நிமிஷத்துக்கு கண்டினியூஸாக பிசைஞ்சிக்கலாங்க நல்லா சாஃப்டாக இருக்கணும் அதே சமயம் கொஞ்சம் கெட்டியாகவும் இருக்கணுங்க நம்ம பூரி மாவுக்கு பிசைகிற அளவுக்கு கெட்டியாக இருக்கணும் இப்போ நான் ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் பிசைஞ்சிட்டேன் பாத்திரத்தில் கையில் இருக்கிற மாவு எல்லாமே விடுபட்டுருச்சு இப்போ நம்ம இதை வந்து மூடி போட்டு க்ளோஸ் பண்ணி ஒரு டென் மினிட்ஸ்க்கு ஊற விட்டுருலாங்க இப்போ டென் மினிட்ஸ் ஆகிடுச்சு மாவு நல்லா ஊறிடுச்சு இதில் ஒரு பாதி போர்ஷனை நம்ம எடுத்துக்கலாம் எடுத்து நம்ம சப்பாத்தி கட்டையில் வச்சு தேய்ச்சிக்கலாங்க லேசாக நம்ம நெய் தொடச்சிக்கலாம் நான் இன்றைக்கி நெய் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் நீங்கள் நெய்க்கு பதிலாக எண்ணெயும் கூட யூஸ் பண்ணிக்கலாம் சப்பாத்தி கட்டையிலையும் நம்ம நெய் தொடச்சிக்கலாங்க இப்போது இந்த மாவை நம்ம தேய்ச்சிடலாம் ரொம்ப தின்னாகவும் இல்லாமல் திக்காகவும் இல்லாமல் தேய்ச்சிக்கலாங்க இந்த மாவை எடுத்து போடுறதுக்கு பதிலாக சப்பாத்தி கட்டையை அப்படியே திருப்பி நம்ம தேய்ச்சிக்கலாம் இப்போ ரொம்ப திக்காகவும் இல்லாமல் தின்னாகவும் இல்லாமல் நம்ம இந்த மாவை தேய்ச்சிட்டோம் இதை வந்து நம்ம கட் பண்ணிக்கலாங்க நான் கட் பண்ணுறதுக்கு ஒரு மூடி எடுத்திருக்கேன் பிஸ்கட் கட்டர் இருந்தால் நீங்கள் பிஸ்கட் கட்டர் யூஸ் பண்ணியும் கட் பண்ணிக்கலாம் நீங்கள் விருப்பப்பட்ட எந்த ஷேப்பில் வேணாலுமே கட் பண்ணிக்கலாங்க நான் இன்றைக்கி ரவுண்ட் ஷேப்பில் கட் பண்ணியிருக்கேன் இப்போ இந்த எக்ஸ்ட்ரா மாவையெல்லாம் எடுத்துடலாம் இந்த மாவை நம்ம அடுத்த லாட்டுக்கு யூஸ் பண்ணிக்கலாங்க பிஸ்கட் வந்து இந்த திக்னஸில் இருக்கணுங்க இப்போ நம்ம ஒரு கடாயை அடுப்பில் வச்சிடலாம் எண்ணெய் ஊற்றிக்கலாங்க எண்ணெய் வந்து மீடியம் ஹீட் ஆனால் போதும் ரொம்ப சூடாக வேண்டியதில்லை நம்ம ஒரு சின்ன பீஸ் மாவு போடும்போது அது கீழே நிற்காமல் மேலே ஃப்ளோட் ஆகி வரணும் இந்த ஸ்டேஜில் நம்ம பிஸ்கட்ஸை போட்டுடலாம் எண்ணெய் வந்து ரொம்ப சூடு கம்மியாக இருந்தாலுமே பிஸ்கட்ஸ் வந்து பிரிஞ்சு போயிடுங்க கரெக்ட் ஹீட்டில் இருக்கணும் ரொம்ப சூடாக இருந்தாலுமே பிஸ்கட்ஸ் எல்லாம் கருகி போயிடும் பிஸ்கட்ஸை போட்டுட்டோங்க போட்டுட்டு லோ டு மீடியம் ஃப்ளேம் வச்சா போதும் ஹை ஃப்ளேம் வேண்டாம் மீடியம் ஃப்ளேமை விட கொஞ்சம் கம்மியாகவே ஃப்ளேம் வச்சுக்கோங்க வச்சுட்டு அந்த பிஸ்கட்ஸ் நல்லா ஃப்ளோட் ஆகி வரும்போது திருப்பினா போதும் அது வர கை வைக்காதீங்க இப்போ நம்ம திருப்பி போட்டுட்டோம் இப்போ பிஸ்கட்ஸ் ரெண்டு சைடுமே கோல்டன் ப்ரௌன் கலர் ஆகணும் அது வர வேக விட்டுக்கோங்க லோ ஃப்ளேம்லேயே வச்சு வேக விட்டுக்கோங்க ஃப்ளேம் ஹையாக இருந்துச்சுன்னா வெளியில் நல்லா கலர் வந்துடுங்க உள்ளே வந்து மாவு மாவாக இருக்கும் ரெண்டு சைட்ஸுமே நல்லா கோல்டன் ப்ரௌன் கலர் வர வர வேக விட்டுக்கலாங்க இப்போ ரெண்டு சைட்ஸுமே நல்லா கோல்டன் ப்ரௌன் கலர் ஆகிடுச்சு நம்ம இதை எடுத்துடலாம் சூடாக இருக்கும்போது கொஞ்சம் சாஃப்டாக இருக்குங்க ஆறுனதுக்கு அப்புறமா வெளியில் நல்லா க்ரிஸ்பியாக இருக்கும் உள்ளே நல்லா சாஃப்டாக இருக்குங்க இதை நம்ம ஒரு ஏர்டைட் கண்டெய்னரில் க்ளோஸ் பண்ணி டென் டு ஃபிஃப்டீன் டேஸ் வர வச்சுக்கலாம் ஃப்ரை பண்ணுறதுக்கு நம்ம எண்ணெய்க்கு பதிலாக நெய்யும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இந்த மைதா பிஸ்கட் ரொம்ப ரொம்ப டேஸ்டியாக இருக்குங்க பத்து நிமிஷத்தில்